channel. My name is Anna. If you love plants at bago ka lang sa akin channel at hindi ka pa nakasubscribe, click the subscribe button, also the like, pa-share na rin po, and hit the bell notification para updated kayo sa mga susunod kong i-upload na video. For today's video, isi-share ko sa inyo ang aking 6 variety ng Wandering Jew and then magkikare tips din ako. So, ang origin ng Wandering Jew ay nagmula sa medieval European folk story ng isang mythical Jew na naglayas at pinarusahan. So, narito ang aking 6 variety ng Wandering Jew or Trandiscantia. So, kung plant collector ka, isa dito ay meron ka, sigurado. So, unang-una, ipapakilala ko sa inyo yung Como. At siguro na mga plant lover or mga collector, meron ito. So, ito siya. Yan yung una kong uh, Wandering Jew. Siya si Trandiscantia Sebrina. So, napaka-common. Ito, nung naging akin to, konti lang to. Isang string, ay tatlong string lang pala siya. Binigay lang din siya sa akin ng aking ninang. So, ayan, napadami ko siya within one month. Ang dami na niya, o oh, kasi ang dali lang niya alagaan. So, ang kulay niya, ayan o, oh, ang kulay niya ay may color purple siya. And then, meron din siyang kulay green. At ang nasa likod na kulay niya ay kulay purple. So, ayan, ito ay nahihingi lang. Ako, nahingi ko lang siya. At kung mabibili mo naman siya sa garden shop, mura lang siya. I think mga 30 pesos lang or 50 pesos lang ang ganito, ang si Brina na Wandering Jew. So, ayan, o, oh, ang cute. So, next naman ay eto Ayan. Meron ka ba nito? Ayan. Ito naman si Trandiscantia al albiflora barigata. Ayan siya, o. Oh. Ito ay nabili ko ng uh, 70 pesos. Ayan siya, o. Oh, 70 pesos. Ang color niya, nagbabarigate kasi siya. Ang color niya ay meron siyang, ayan, o. Oh, may white siya. Ayan. May green, tsaka parang meron siyang nagyeyelo siya kapag sobrang stress. Yan. So, hindi siya common, hindi siya nakikita dito sa mga kapitbahay ko. Talagang nabibili mo talaga siya sa garden shop. Yan. Wala kasi ako nakikita dito sa amin. Kahit dito sa binibilan ko, wala akong nakikita. So, dun ko talaga siya nabili sa garden shop. Ayan o. At madali lang siya paramihin. Yan. So, ang pangatlo ko namang uh, Wandering Jew ay eto. Yan. Ang ganda rin niya. Siya naman si Trandiscantia uh, Fluminenses or Pink Lilac. Yan o. Oh. Ang ganda niya kasi meron siyang ano o. Oh, Nagpipinky siya. Tsaka may green siya. And then, meron siyang purple. Yan ang kulay niya. At nagpa-flower siya white yung flower niya. Kahit eto, si Albay, Ibay Flora, nagpa-flowers din siya. Eto naman si Sibrina, hindi ko pa nakitang nagpa-flower siya. Siguro nagpa-flower din siya. Ayan, o. Oh, ang cute. Ang ganda. Parang magkahawig sila ni Albay Flora. Ayan, o. Oh, magkahawig sila. Kaso nga lang, ang variegated nila na, na color ay magkaiba lang. Pero same sila ng ano, ng uh, texture ng leaves nila. At saka ang bilis lang din niya magparami. At ito ay nabili ko na 70 pesos. So, ito naman ang pang-apat kong Wandering Jew. Ayan o. Oh, ang ganda rin niya. Ang ganda rin ng color niya. Spiral yung ano niya. Yung shape ng leaves niya. Ayan. So ito naman si uh, Trandiscantia Ispatasha. Ayan. Ang ganda, ba So, ang likod ng leaves niya ay ayan, o. Oh, ayan. So, uh, commonly known, o, oh, tinatawag siya na Moses in the Basket. So, ang likod ng kanyang leaves ay purple. Ang ganda, o, oh, dark na violet. And then, meron din siya dito, ayan, o. Oh, may violet din siya, tsaka may white din siya. And then, nagpa-flower din siya. So, excited ako sa ano, mga flowers nila. Diba? Ang gaganda nila. So, next naman, ito, ayan. Siya naman, si, panglima ko ito, 
Yan. So, eto nga pala ay sub uh, sub succulent. Ito si ano, si Moses and the Basket. Sub succulent siya. Ang panglima ko namang Wandering Jew ay ayan, 'di ba? Ang ganda rin niya. Variegated din siya. At siya ay si Tradiscantia uh, Selamontana or kilala siya sa tawag na Cotton Panda. Minsan na ano siya eh, uh, nahanay siya or nalalagay siya as a succulent. Pero sila ay mga houseplant. So, ang ganda rin niya. Ito yung may web. Parang may bulak yung ano niya. Ayan o. Oh, parang may bulak yung leaves niya. Kaya dapat hindi masyadong hinahawakan kasi natatanggal. Maganda kasi siya pag ano, marami siyang cotton o kaya web. So, ang kulay niya, ayan o, oh, uh, variegated siya by white in yellow, and then may green siya, and, pag, and then pag so, super stress siya, ayan o, oh, yung likod niya, color uh, purple or dark pink. Ang cute, ang ganda. ba diba? So, meron ba kayo nito, Cotton Panda? ba diba? Comment nyo sa comment box ko kung may ganito kayo. Ito ay mura lang. May, nabili ko lang ito ng 35 peso, pesos. At ito namang Moses and the Basket ko, nabili ko lang siya ng 50 pesos. So, last naman, ito rin ay common at nakikita lang or nahihingi lang kasi ito ay nahingi ko lang din sa aking kapitbahay. Dito sa amin sa daan sa Manila Hotel Banda sa DPWH ng malapit sa Manila Hotel, nakakalat lang to, nadadaanan na nahawi lang ito amin. Ito binigay to sa akin ng kapitbahay ko. Hindi ko siya nabili. At ito naman si Trandiscantia Falida or Purple Heart. Ayan, 'yan ang kulay niya, 'di ba? So, punong-puno siya talaga ng purple, o, o, purple or balot siya ng kulay purple. Walang, walang humalo sa kanyang ibang kulay. Yun lang talaga. Nag-iisa lang siya. And then, nagpa-flower siya. Ayan, no, may flower na siya ngayon. Ayan, pakita natin. Ayan, isa, tsaka dalawa. Ayan, no. Ayan. Ang kulay ng flower niya ay kulay violet. ba diba? Ang ganda niya. So, meron din ba kayo nito? Paano ko ba inalaga ng aking wandering Jew? Or paano sila naging ganyan sa akin? Una, yung kanilang watering. Ang watering ng mga wandering Jew, gusto nila ng uh, balance. So, ayaw nila ng masyadong uh, na-overwater sila kasi nagkaka-stem rot sila. Pag dinidiligan ko sila every 3 days, so siguro dalawang beses o tatlong beses sa isang linggo ko lang sila dinidiligan. Ayaw din nila ng sobra silang dry yung soil nila kasi natutuyo yung pinaka tiff nila. So, next naman, ang kanyang sunlight. So, ang Wandering Jew ay pwede sa kahit anong sunlight. Kung ang area ninyo ay morning sun lang, 6 hanggang 11 a.m. lang, okay yon Magiging bushy pa rin sila, magiging healthy pa rin sila. At kung ang area nyo naman ay afternoon sun lang, 1 o'clock hanggang 5 p.m. lang, Okay din yon magiging healthy rin sila, tutubo din sila at dadami din sila. Pating mix naman na gamit ko sa kanila ay coco fiber, coco peat, rice hull, and then garden soil. Bago ko sila ipat, nilalagyan ko muna yung ilalim ng coco fiber. Next naman ay kung paano ko sila pinapadami or paramihin, yun ay ang propagation nila, cut and tuso. So, pwede siya sa soil mag-propagate at pwede rin siya sa water propagation. Pero ako kasi, sanay ako sa soil propagation. Parang mas nabibilisan ako pag cut ko kaagad and then itutusok ko kaagad sa soil. So, ganun ko lang sila pinapropagate. Uh, mas mabilis at mas dumadami sila kapag cut and tusok yung method na gagawin ko. Para maging healthy pa sila at bushy at la sila, mas maganda silang bigyan ng fertilizer at least one or twice a year. Kung na-encounter kong problem sa kanila, yung kanilang fest or disease, uh, yung disease, uh, nai-stem rot sila kasi pag na-overwater, yun yung nagiging problema sa kanila. And then yung pest, yung mga peste, uh, wala, naman, wala naman silang millibugs, wala rin silang aphids, tsaka yung spider mite, wala naman. Or yung mga white-white na puti sa ilalim ng, ng soil, wala naman yung parang white lies. So, wala akong na-encounter na problem na insect sa kanila or mga peste sa kanila. 
So, ito ang aking 6 pieces variety ng Wandering Jew. So, kung plant collector ka, mag-start ka ng mag-collect ng Wandering Jew. Alam nyo kung bakit? Unang-una, ang dali lang niya alagaan, madali lang siya paramihin, at mura lang siya. Before I end my video, gusto ko muna mag-shout out kay Ate Fat. So, meron siyang YouTube channel. Ayan, Sydney Zelda. Subscribe ninyo po siya. Gusto ko lang mag-hi kay Ninang Juby. Hi, Ninang Juby. Ang aking very supportive na Nina. At sa aking mga sisteret na may YouTube channel din. Hi, Sister Chris Jen. At saka Sister Mayet Melody. At saka Sister Lorraine. Hi, sa inyong tatlo. Kung gusto ninyo ang aking video for today, Please give me a thumbs up. Don't forget to subscribe my channel, Anna Duran. Thank you, Lord, sa araw na ito. May God bless you all. Thank you. Bye-bye.